सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग मसल बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है बट बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि जिनको वेट लॉस करना है यानी कि फैट लॉस करना है तो उनके साथ अन्याय क्यों तो उनके लिए स्पेशली एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा अगर आपको वेट लॉस करना है यानी कि फैट लॉस करना है तो आपको क्या सप्लीमेंट खाना चाहिए क्या डाइट खाना चाहिए और आपका ट्रेनिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए तो आज में हम करने वाले हैं उसी ट्रेनिंग पैटर्न का डे वन जिसमें हम करेंगे पुल मूवमेंट और मसल कवर करेंगे रेयर डेल्ट बाक हैमस्टिंग एंड बाइसेप लेट स्टार्ट आ वीडियो पुल मूवमेंट में सबसे पहले जो मसल कवर करने वाले हैं वो करेंगे बाक बाक में सबसे पहली एक्सरसाइज मैं करने वाला हूं लैट पुल डाउन एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन मैं पुरानी वीडियोस में कर चुका हूं काफी में बट फिर भी अगर आपको फैट लॉस करना है वेट लॉस करना है तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा एक्सरसाइज के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगी मेक श्योर बस जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करें आपका पोस्चर बेटर होना चाहिए पुल करें स्लोली एंड जस्ट स्क्वीज योर अपर बैक एंड रिलीज स्लोली तो आपको मसल से कनेक्ट करना है नंबर ऑफ रेपिटेशन क्योंकि आप वेट लॉस करने वाले और फैट लॉस करने वाले तो नंबर ऑफ रेपिटेशन जो होंगे यहां पे 15 से 20 रहेंगे नंबर ऑफ सेट्स आप थ्री करो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट हैं ऐसे जो एक हफ्ते में वेट लॉस कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको सबसे पहली चीज को प्रेफरेंस देनी है वो होगी आपकी ट्रेनिंग दूसरी होगी आपकी डाइट तीसरी होगी आपकी स्लीप चौथी होगी आपकी सप्लीमेंटेशन दूसरी एक्सरसाइज मैं यहां पे करने वाला हूं मिड्रो मिड्रो में मैं थोड़ा हैंडल को चेंज कर रहा हूं ये वाला डी हैंडल का यूज कर रहा हूं बट बहुत सारे जिम्स में आई एम श्योर ये हैंडल नहीं होगा तो आप ये वाला हैंडल भी यूज कर सकते हो मेरा टारगेट मसल वही है अपर बैक तो मैं जब भी पुल करूंगा तो मैं मसल को स्क्वीज करूंगा जस्ट स्टे फॉर अ सेकेंड एंड देन रिलीज ए स्लोली बहुत ज्यादा जर्क ना मारें, उससे आपके अननेसेसरी लोअर बैक में स्ट्रेन आएगा सीधे बैठ जाएं, पुल करें अच्छे से होल्ड इट हेयर जस्ट स्क्वीज एंड रिलीज इट स्लोली नंबर ऑफ रेपुटेशन सेम ही रखो आप 15 टू 20 नंबर ऑफ सेट्स थ्री करो एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए ये बहुत अहम सवाल है तो एक्सरसाइज के बीच में जो आप रेस्ट रखोगे यानी सेट्स के बीच में जब आप एक सेट से दूसरे पे जा रहे हो दूसरे से तीसरे पे जा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा थर्टी टू फोर्टी फाइव से ज्यादा आप रेस्ट ना करें तो फोन का यूज कम करें बातें भी कम करें और मेक श्योर sure आप जब दूसरे सेट पर जा रहे हो 30 से 45 सेकंड में जाएं उससे क्या होगा उससे कि आपका हार्ट रेट उस जोन में रहेगा जिसमें कि एक्चुअली आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी तीसरी एक्सरसाइज मैं जो ये करने वाला हूं वो भी अपर बैक की एक्सरसाइज है और वो मैं करने वाला हूं बेंड ओवर रो बेंड ओवर रो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कंपाउंड मूवमेंट है तो आपको हेल्प करेगी वेट लॉस करने में आइए देखते हैं कि बेंड ओवर रो को कैसे परफॉर्म करना चाहिए अच्छी सी ग्रिप ले लें एक शोल्डर से थोड़ी सी बाहर नी को बेंड करें एंड बॉडी को 45 डिग्री बेंड करें जस्ट बार को लिफ्ट करें एंड जस्ट स्क्वीज और अपर बैक एंड रिलीज ए स्लोली कंट्रोल वे में
रेपुटेशन रेंज मेरी ज्यादा ही रहेगी वही करूंगा पंद्रह से बीस नंबर ऑफ सेट्स मैं तीन से चार भी कर सकता हूं एक्सरसाइज के बीच में इंटेंसिटी बनी रहे तो डिहाइड्रेटेड ना हो तो इसका मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें जो भी आप हम ये पुल मूवमेंट कर रहे हैं सारी एक्सरसाइज आपकी एक घंटे दस मिनट में खत्म हो जानी चाहिए अगर उससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि रेस्ट बिटवीन सेट आपका ज्यादा है और फिर आप जिस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो वो नहीं आ पाएगा इस शेड्यूल को आपको थ्री वीक्स फॉलो करना है फिर आप चेंज कर सकते हो फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं यहां पे करने वाला हूं बोत आम डम्बल रो जैसे ही मैं वेंड ओवर रो कर रहा था सेम ही तरीके से मुझे करना है नीको सॉफ्ट लो बैक को टाइट एंड 45 डिग्री दोनों डम्बल को आराम से लेफ्ट करें जस्ट स्क्वीज और अपर बैक एंड रिलीज इज स्लोली जब भी मैं डम्बल को लेफ्ट करता हूं ब्रीद आउट करो और अपने आपके जिम में अगर आपको कोई ट्रेनर बोलता है कि कोई गोली खाने से एक हफ्ते में या दो हफ्ते में आप पतले हो जाओगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप पेशेंटली सेम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते रहें कुछ हफ्तों तक और अपना डाइट अच्छा रखें नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ डेड लिफ्ट ये भी एक बहुत अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें मेरा लोअर बाक हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स सारे मसल कवर हो जाएंगे और ये सारे मसल हैं जो कि पुल करने के काम आते हैं अगेन मैं अच्छी सी ग्रिप लूंगा शोल्डर से थोड़ी सी बाहर बैक को टाइट रखूंगा लिफ्ट करूंगा एंड अब नी सॉफ्ट एंड स्लोली नीचे जाए बैक में आर्च नहीं आने दे बहुत ज्यादा एंड अप पर जब भी आप ऊपर आते हो जस्ट मेक श्योर आप अपने ग्लूट मसल को स्क्वीज करोगे एंड देन रिलीज स्टोरी Lifted up, you squeeze your glutes. बहुत ही कंट्रोल वे में इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है मैं नहीं चाहता आपको कोई भी इंजरी हो क्योंकि अगर आपको कोई इंजरी हुई तो आप अपनी एक्सरसाइज की जो क्वालिटी है वो खराब कर लेंगे डेड लिफ्ट के साथ एक प्रॉब्लम है बहुत सारे यंगस्टर्स जिम में आते हैं वन रैप मैक्स टू रैप मैक्स करते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही आग्रह करूंगा कि आपको ऐसा वेट लें जिससे कि आप नंबर ऑफ रेपुटेशन एटलीस्ट फिफ्टीन तो परफॉर्म कर पाए अगर आप फिफ्टीन इजिली परफॉर्म कर पा रहे हो तब आप वेट बढ़ा सकते हो तो मैंने भी वही वेट सेलेक्ट किया है यहां पर भी मैं नंबर ऑफ सेट्स करूंगा थ्री नंबर ऑफ रेपुटेशन में होंगे फिफ्टीन बाग मसल के बाद जो मैं मसल कवर करने वाला हूं वो होगा हैमस्टिंग मसल एंड इस मसल को मैं ट्रेन कर रहा हूं वॉकिंग लंजेस से वॉकिंग लंजेस करने के लिए आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं एंड एक पैर को आगे बढ़ाएं एंड स्लोली नीचे बैठें दोनों नीज को इक्वली बेंड करें एंड मेक श्योर कि जब भी आप बैठोगे तो आपका जो आगे वाला नी है वो टो को क्रॉस नहीं करेगा बैठते हुए जितना हो सकता है जस्ट फोकस ऑन योर हैमस्टिंग मसल जब भी आप ऊपर आते हैं जस्ट ब्रीद आउट एंड स्क्वीज छोटी सी बात का और ध्यान रखिए जब भी मैं नीचे बैठता हूं और ऊपर आता हूं तो जब भी मैं ऊपर आ रहा हूं तो मैं आगे जो मेरा फुट है अगले वाला उसकी एडी को यूज करता हूं और पिछले पैर के पंजे को नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको करने हैं सिक्सटी टोटल वो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो या एक बारी में भी कर सकते हो 60 विद ईच लेग लंजेस करने के बाद जो मैं मसल कवर करने वाला हूं वो होगा रेयर डेल्ट एंड रेयर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए मैं इस मशीन का यूज कर रहा हूं एंड उस मशीन को बोलते हैं पैकडेक फ्लाई तो अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो मैं आपको इसका ऑल्टरनेट भी बताऊंगा कि इसके ऑल्टरनेट में आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं सबसे पहले तो आप सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें थोड़ा कंट्रोल वे में करें बिकॉज 
रेड डेल्ट एक बहुत छोटा मसल है तो उसको टारगेट करने के लिए बहुत ही कंट्रोल वे में एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ब्रीद आउट और अगर आपको इसका ऑल्टरनेट करना है कि अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप क्या एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो तो आप सिंपल दो डंबल ले लें बैक को 45 डिग्री रखें एंड जस्ट टारगेट योर रेड इट एंड रेपिटेशन बिकॉज वेट लॉस सीरीज है तो 15 से 20 रेपिटेशन जरूर होने चाहिए आपके नंबर ऑफ सेट्स थ्री टू फोर आप कर सकते हो रेड डेल्ट के बाद जो मसल मैं यहां पर ट्रेन करूंगा वो होगा बाइसेप्स मसल जिसमें मैं करने वाला हूं तीन एक्सरसाइज और मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होंगी सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करने वाला हूं वो होगी हेमर डम्बल कर्ल डम्बल को स्लोली लिफ्ट करें एंड रिलीज इज स्लोली आप इसको ऑल्टरनेट हैंड से भी कर सकते हो या फिर आप बोथ हैंड से भी कर सकते हो बात एक ही है बट करते टाइम आप ध्यान रहें कि आप ऐसे ऐसे जो नहीं जोड़ सकते नंबर ऑफ रेपिटेशन मेरे वही 15 टू 20 रहेंगे नंबर ऑफ सेस मैं यहां पे करूंगा तीन जैसे मैं आपके वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं फिर भी बताना चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज के बीच में पानी जरूर पिए एक एक दो दो सिप करके सो so दैट आपकी बॉडी uh, हाइड्रेटेड रहे और आप एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर पाए सेकेंड एक्सरसाइज में जो करने वाला हूं वो होगी डम्बल कर्ल इस एक्सरसाइज में भी आपको जब शुरू करना है तो डम्बल आप ऐसे रखेंगे और यहां से आप डम्बल को लिफ्ट करेंगे स्क्वीज योर बाइस मासल एंड रिलीज इज स्लोली एल्बो को पीछे मत खींचे जब भी आप डंबल को लिफ्ट करते हो ब्रीद आउट करो सबसे मेन चीज है कि आप जिस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो उसको टारगेट भी करना है सो मसल माइंड कनेक्शन आपको बेटर करना पड़ेगा और इस एक्सरसाइज को भी आप ऑल्टरनेट हैंड से भी कर सकते हो या फिर आप बोथ हैंड से भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन करने हैं 15 टू 20 नंबर ऑफ सेस आप यहां पे भी तीन करेंगे तीसरी एक्सरसाइज जो मैं इस मासल को ट्रेन करने के लिए करूंगा जो आप सभी लोग करते हो सिंपल बार्बल कर्ल जिसमें मैं शोल्डर ग्रिप लूंगा चेस्ट को टाइट एंड कोर को भी टाइट लिफ्ट करो आराम से स्क्वीज योर बाइस मसल एंड रिलीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करते हुए कितना कंट्रोल वे में परफॉर्म करते हो सेट्स को ये थे तीन एक्सरसाइज मेरे बाइस मसल को एक मैंने किया रेयर डेल्ट का एक मैंने किया हैमस्ट्रिंग और पांच एक्सरसाइज मैंने की बाक मसल के लिए तो ये हमारा एंटायर एक वर्कआउट हो गया जिसमें हमने मसल ग्रुप वो सारे मसल किए हैं जो पुल करने के काम आते हैं दैट मीन्स पुल मूवमेंट्स ये था हमारी वेट लॉस ट्रेनिंग सीरीज का डे वन आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइजेस आपकी वेट लॉस जर्नी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल को प्यार करो सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगा तब तक अपना ध्यान रखें अपनी सेहत का ध्यान रखें गुड बाय नमस्ते